Bonjour Lily de Montel, comment allez-vous Super bien, bonjour Berthe. Je suis vraiment ravie et heureuse justement de pouvoir enfin vous rencontrer pour pouvoir euh, parler de votre parcours qui moi, euh, lorsque nous nous sommes rencontrés, m'a vraiment marquée et j'avais envie euh, d'aller un petit peu plus en profondeur et de vraiment euh, vous faire découvrir auprès euh, de, de, mes, euh, de mes auditeurs, de mes, de, 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 des personnes qui vont découvrir cette vidéo. Alors, commençons par le commencement. Donc, vous êtes euh, d'origine euh, chinoise, vous êtes née à Paris, vous m'arrivez si je dis des bêtises. Vous êtes vraiment une citadine jusqu'au bout des ongles. Je le dis, pourquoi Parce que plus tard, quand on va discuter, ça va, ça va revenir dans, dans le sujet. Euh, Parlez-moi un petit peu de votre parcours d'abord. Euh, vous avez étudié, je sais, le, le management, le business euh, à Reims, puis à Beijing. Vous avez étudié également la mode en France euh, et vous avez également étudié à, à Londres. Parlez-moi un petit peu de votre parcours, votre début de, de, de parcours. Et ensuite, on ira vers euh, ce qui s'est passé avec la marque Lacoste. D'accord. Euh... Alors, le parcours, en très bref, oui, une, une enfance à Paris, très heureuse, très citadine, comme vous l'avez dit. Euh, et puis, euh, voilà, donc un peu le tourbillon de, de la ville, euh, les, différentes, euh, les différentes voies académiques possibles. Euh, je crois que la mienne était vraiment euh, dévouée à la création. Euh, et puis, euh, alors, j'ai une famille qui est très créative, ma mère architecte, beaucoup d'architectes dans ma famille, euh, qui, qui est installée en Europe maintenant depuis euh, plusieurs décennies. Et puis, euh, j'ai finalement choisi de faire des études de commerce euh, couplées à la création. Euh, donc, ça explique un peu mes choix académiques. Alors, je suis partie à Reims parce que ils avaient un, c'était probablement la seule université en France à l'époque qui euh, proposait un échange euh, universitaire avec la Chine. Et puis, euh, donc, je suis allée euh, poursuivre mes études à Shanghai et à Pékin. Donc, toujours dans le domaine du commerce. Et puis après, euh, en même temps, effectivement, j'ai travaillé pour Lacoste et j'ai ouvert euh, le bureau Lacoste à Shanghai euh, pendant que j'étais encore étudiante. Et puis, j'ai couplé donc ces études de commerce avec des études de création, euh, donc notamment avec un master à Londres à la euh, Centrale St. Martin's School of Design. Euh, et euh, et aujourd'hui, eh bien c'est ça mon, mon grand plaisir, c'est de coupler la, la création avec avec la performance et puis avec euh, peut-être le, le côté commercial, de communication et voilà et d'identité de, 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 sur les marques, de construction de marques. Et on peut le dire que vous êtes vraiment une experte en, en stratégie euh, de marque, euh, puisque une fois que vous avez travaillé à, avec euh, Lacoste, quand vous étiez euh, en Chine, euh, vous avez été la fondatrice et la directrice de Dream Ming. Euh, avec trois pôles, donc un à Paris, à Singapour et à Hong Kong. Et vous aidiez en fait des entreprises chinoises un peu à, à se positionner en termes de stratégie d'identité de, de marque. Et, euh, et vous êtes également euh, membre du comité exécutif euh, et directrice du groupe de communication pour Blue Bell Group pour transformer la culture d'entreprise. Parlez-nous un peu de, cette, de ces deux, de deux aventures-là. Oui, alors euh, Dream Ming, euh, vous savez, c'est un, un nom qui a été, euh, qui a été créé. Euh, Ming, c'est mon prénom en chinois, ça veut dire la clarté. Et Dream, bah, donc le rêve. Euh, et donc, mon projet était d'apporter de la clarté au projet des marques, au rêve des marques. Je pense que mon rêve euh, euh, ultime, c'était d'avoir un jour ma propre marque, ce que je fais aujourd'hui. Euh, mais donc, à l'époque, euh, donc j'avais 20 ans. 20 ans un peu, un peu passé, euh, j'avais déjà euh, fait donc, mes stages et mes, 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 ma première expérience professionnelle chez Lacoste. Et c'est vrai que Lacoste, c'était à l'époque une, une maison familiale avec euh, un gros enjeu sur l'identité de la marque Lacoste. Donc euh, l'identité à savoir euh, sa désirabilité, son positionnement, euh, son imaginaire. Lorsque vous pensez à la coste, à, qu -ce que, à quoi ça vous fait référence euh, Il y a 20 ans, euh, il n'y a pas grand-chose, justement. Cette identité-là était très confuse. Et donc, euh, c'est grâce à euh, donc mon, mon, mes sept années chez la coste que euh, j'ai appris aussi à, à savoir de co comment on compose une marque forte et durable. Parce qu'il ne s'agit pas juste de faire vous voyez, un coup de force, un tour de force avec une campagne qui soit très créative et marquante, mais il faut aussi que dans la durée, euh, eh bien, euh, cette, cette, la marque soit euh, et des références fortes, c'est-à-dire un imaginaire puissant et, euh, et euh, auquel vous faites référence immédiatement. 
Donc, euh, c'est vraiment grâce à Lacoste et grâce à un monsieur très particulier qui s'appelle François Leblond, qui n'est plus euh, parmi nous aujourd'hui, euh, mais, euh, mais qui, euh, euh, comme disait, me disait un de mes patrons chez Lacoste, euh, il nous a appris à lire l'heure avec notre montre. Euh, et bien souvent, les, les marques euh, n'ont pas forcément une, une, une maîtrise parfaite de, leur, de ce qui constitue leur singularité, leur identité, euh, parce qu'en fait, tout ça, ce sont vraiment des outils euh, qui, sont, euh, qui ne s'improvisent pas. C'est un vrai métier, le stratège de marque, euh, celui qui euh, eh bien, va aider à formaliser euh, de quoi euh, est constituée cette marque, ce qui va la rendre forte dans le temps, euh, son langage de marque qui va apporter cette cohérence visuelle et, et et j'ai sensoriel hein, sur à, à, à tous les dans tout type d'environnement que ce soit un environnement olfactif sonore euh, spatial euh, et c'est précisément aussi les études que j'ai suivies à Londres donc euh, donc euh, c'est un master qui s'appelle narrative environments c'est-à-dire des environnements qui racontent des histoires alors on avait euh, dans notre dans notre dans nos cours beaucoup de gens qui venaient euh, des musées euh, d'autres qui venaient de l'histoire euh, beaucoup de journalistes euh, et puis beaucoup de graphistes et d'architectes donc tout ce qui était spatial et euh, le fait qu'aujourd'hui, eh bien, euh, euh, bah, c'est encore plus vrai. Je dire, avec euh, toute la technologie qui nous qui nous entoure et qui nous soutienne dans le quotidien, eh bien, euh, comment est-ce que euh, combien on, on va euh, soigner cette expérience de l'utilisateur euh, Donc voilà. Donc euh, donc euh, tout ce, ce projet de dreaming, c'était euh, finalement d'apporter cette expertise là que j'ai euh, que j'ai euh, testé et apprise avec euh, avec Lacoste. Euh, comment la pour soutenir et construire des marques chinoises. Euh, voilà, donc ça, c'était euh, le, le projet original euh, quand je suis arrivée en Asie. Donc là, on parle de, il y a 20 ans déjà. Et puis, euh, et, euh, et là, il se trouve que je reviens tout juste d'une tournée de cinq semaines en Asie, euh, dont la Chine, euh, où j'ai étudié il y a 20 ans. Et c'est vrai que là, quand je vois euh, les, les marques chinoises aujourd'hui, eh bien, je suis complètement fascinée, quoi. C'était précisément euh, ce que je voulais faire il y a 20 ans. Euh, et voilà, ils y sont euh, très bien arrivés. Euh, mais euh, mais c'est euh, assez bouleversant, déjà, mm. pour moi. Euh, et puis, euh, est-ce que j'en suis heureuse euh, Oui, très heureuse que euh, la Chine ait aussi euh, euh, soit sa propre identité, j'allais dire... Euh, vous voyez, au niveau de, au niveau de, de son style, euh, je ne parle pas que de la mode et de la cosmétique, hein, mais, mais euh, dans, dans bah, tous les biens de consommation au quotidien. Euh, c'est assez vertigineux aussi, hein, parce que c'est un, un certain rythme qu'il faut tenir. Euh, mais voilà, donc voilà ça c'est toute l'aventure Dreaming. J'ai effectivement eu trois bureaux parce que euh, j'ai vécu dans ces trois villes-là. Euh, Parmi mes clients, j'avais euh, le groupe Bluebell, qui est une très belle euh, euh, entreprise familiale encore, française, euh, mais installée en Asie depuis 1954. Euh, à l'époque, ils avaient créé des, maisons de, fin, des boutiques de parfums et ils importaient des parfums donc, occidentaux euh, au, euh, en Asie. Donc, ça a commencé par ce métier-là. Et puis ensuite, ils se sont diversifiés donc dans la mode, dans les accessoires. Et aujourd'hui, ils sont dans une dizaine de catégories de produits euh, qui incluent euh, les cigares, le, le F&B, euh, toujours beaucoup de mode, accessoires, euh, voilà, lunettes, montres, cosmétiques, bien sûr. Euh, et euh, chez Bluebell, eh bien, j'ai intégré euh, leur, euh, euh, leur comex pour, euh, pour la communication et pour les aider euh, un petit peu à travailler sur euh, ce, cette marque employeur, hein, parce que euh, leur, leur, leur idée, c'est d'être la marque derrière les marques, donc c'est-à-dire la structure qui va euh, aider les marques à mieux, se, à mieux se, se développer en Asie, et ils ont euh, pour cela un rôle de, de curateur. Donc, euh, euh, de, voilà, de curation de marques, puisque eux vont sélectionner ces marques occidentales qui vont, et, et ensuite les adapter, les, les transposer, j'allais dire, comme, comme un traducteur, voilà, va adapter euh, son langage pour pouvoir toucher des, des, euh, des audiences euh, asiatiques. Moi, je voulais revenir d'abord sur le fait que, quand, euh, lorsque euh, Lacoste vous, euh, vous aborde, vous avez même pas, vous avez à peine 19 ans, il vous propose donc d'ouvrir ce bureau de représentation euh, à Pékin pour. Euh, repositionner pour participer au positionnement de la marque, c'est très jeune. Je veux dire, très jeune. Vous n'avez pas ressenti une pression ou comment est-ce que s'est passé justement euh, cette prise de, de, de responsabilité et de se retrouver comme ça à un poste quand même d'ouvrir un bureau de représentation à, à Pékin Comment est-ce que vous avez ressenti euh, ce moment-là, à ce moment-là de votre vie 
Alors, ça s'est fait très graduellement. Euh, alors, j'avais... Euh... Donc, mon stage, je l'ai commencé à 19 ans. Là, j'avais euh, la vingtaine passée. Euh, c'était euh, Et c'était un, un poste, euh, si vous voulez, l'enjeu était pas était pas énorme parce que euh, à l'époque. C'est-à-dire que c'était euh, la maison mère qui voulait avoir un bureau de représentation pour pouvoir euh, mieux assister leur, euh, leurs partenaires locaux, à savoir euh, ceux qui euh, opéraient la marque, qui distribuaient la marque, donc notamment euh, pour, pour les vêtements. Alors, c'était plus un bureau de représentation, mais qui allait beaucoup intervenir sur l'image et la cohérence de la marque Lacoste, qui précisément faisait défaut en Chine. Et qui, aujourd'hui encore, 20 ans après, euh, est toujours pas encore totalement résolu. Euh, Lacoste, c'est une marque qui a été très, très, très euh, copiée. Donc, euh, il y a eu euh, beaucoup de, beaucoup de, de finalement, de, de procès assez connus hein, de, euh, de, de, d'autres marques chinoises, notamment qui, euh, qui s'appelaient carrément Crocodile hein, et qui avaient le même, le, même, le même emblème dans l'autre sens, enfin bon, un peu dans tous les sens. Euh, donc, c'était vraiment un cas d'école. Euh, alors, euh, Lacoste, effectivement, en Chine, il eh ben, faut savoir que la Chine était très loin à l'époque et la Chine n'était pas chère à l'époque. Donc, c'est pour ça que je dis que l'enjeu était assez... Euh, assez euh, voilà, euh, euh, maigre, enfin assez faible. Euh, j'ai eu la chance néanmoins de pouvoir effectivement à 20 ans ouvrir ce bureau de représentation à Shanghai avec un, avec un autre, euh, avec un, un, un collègue qui, qui, qui était lui véritablement responsable sur la partie administrative et moi je venais plutôt en soutien créatif et opérationnel. Euh, alors la, la Chine m'a donné aussi l'opportunité de m'exprimer sur un plan créatif parce que comme justement les coûts étaient assez faibles euh, et que euh, c'est un pays très très loin, euh, eh bien on avait peut-être plus de euh, liberté qu'en euh, mm. Europe et dans, euh, en Occident. Et j'ai un peu saisi cette chance-là pour euh, déjà euh, m'amuser, m'exprimer sur un plan créatif, mais aussi me dire, OK, euh, peut-être que je peux aussi, moi, traduire pour l'audience locale ce qui pourrait mieux fonctionner que ce qu'on fait. Parce que euh, tout était dicté par le siège et que euh, ben forcément, quand on est euh, à Paris, place Vendôme, on n'a pas, pas euh, ben, la, cette, cette, ben, cette proximité. Euh, et, et donc j'avais, euh, j'avais fait ce rôle-là, ce rôle de pont culturel, euh, et, euh, et donc mon travail était d'imaginer des concepts créatifs pour pouvoir mieux euh, interagir et puis toucher euh, ces audiences chinoises. Euh, il se trouve qu'à cette époque-là, à ce moment-là, euh, il y avait, euh, c'était un grand réalisateur chinois, euh, Wong kar qui avait euh, réalisé une grande campagne de marque pour Lacoste, à l'époque, c'était assez nouveau de faire ce type de campagne euh, euh, extrêmement, j'allais dire, euh, qui n'était pas du tout sur un produit, mais qui était beaucoup plus sur un univers de marque. Euh, donc, c'était une initiative de Bernard Lacoste hein, qui m'avait recruté aussi. Euh, et euh, Bernard Lacoste était euh, marié à une, une dame japonaise, donc asiatique, et donc était très sensible au monde asiatique. Et il avait choisi Wong Kar Wai pour réaliser cette campagne. Et euh, moi, j'avais un petit peu saisi ce, cette, cette occasion aussi pour exploiter euh, cette, cette campagne, parce qu'en fait, ce réalisateur est extrêmement connu dans toute la Chine. Et, euh, et je trouvais tout simplement qu'il n'était pas du tout, que sa campagne n'était pas euh, exploitée. Quoi. On ne, on, on, voilà, on, on, elle existait, mais elle n'était pas utilisée pour pouvoir, euh, pouvoir s'adresser aux Chinois. Euh, et euh, peut-être que ça a été euh, un petit peu un tournant, euh, parce que j'ai vraiment utilisé ce qui existait euh, comme ressource. Et puis ensuite, je l'ai tout simplement mise en scène et euh, changé les formats euh, eh bien, de, d'activation et de, et, et de, de alors que ce soit euh, que ce soit des expositions, vous voyez, des événements, etc. Et j'avais utilisé ce qu'on avait comme ressource qui était pertinent euh, pour pouvoir euh, bah, la déployer cette ressource-là euh, à des audiences locales. Et c'est vrai que ça a extrêmement bien fonctionné. Mmh. Euh, donc, non seulement on avait beaucoup économisé en termes de budget, en termes de, 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 voilà, de, de dépenses, mais en plus, euh, en plus euh, voilà, le, le, c'était pertinent. Mmh. C'est-à-dire que le, le message était… Euh, euh, voilà, on n'était pas au Mexique, euh, vous voyez ce que je veux dire C'était, c'était euh, voilà, exactement la géographie qu'il fallait faire. Donc, euh, donc euh, Là, tout s'est un petit peu accéléré. Euh, très rapidement, Lacoste m'a proposé de, de, 
de les rejoindre au siège, donc Place Vendôme à Paris, ce qui correspondait à mon projet personnel puisque euh, j'avais euh, donc un fiancé français et que euh, voilà, il fallait que je décide si euh, je restais en Chine ou si je revenais en France pour euh, bah, faire ma vie avec lui qui aujourd'hui est mon mari. Voilà, Jean. Donc, euh... Et c'est une très belle, euh, c'est une, une très belle opportunité pour moi. C'est un bon tremplin pour justement balancer. Euh, de l'autre côté, cette deuxième partie, on va dire, de, de votre vie, euh, parce que euh, on va parler maintenant de euh, l'aventure Harpon. Alors, pour ceux évidemment qui ne savent pas, vous allez bien nous expliquer euh, de quoi il s'agit. Vous venez de parler justement de ce fiancé qui aujourd'hui est votre mari, et ce n'est pas n'importe quel fiancé, puisque il s'agit de Jean euh, de Montal, qui est quand même le descendant d'une des deux plus vieilles euh, familles de France. Je vais vous laisser nous expliquer pourquoi est-ce que je dis ça. Et donc, vous avez, euh, votre union, vous avez trois enfants. Euh, et donc, vous avez passé plusieurs années, comme vous avez dit, euh, en, en Asie. Et maintenant, vous êtes revenu en France. Expliquez-nous un petit peu, quand je parle de famille, pourquoi je dis de, de la plus vieille famille, pour que les, les, nos, nos auditeurs comprennent exactement pourquoi je dis ça. Et euh, pourquoi vous avez justement décidé euh, de, revenir, euh, de revenir en France oui, deux de très anciennes familles, euh, Gascogne, c'est sûr. Euh, donc, euh, alors, la mère de Jean est Montesquieu, donc victoire de, de Montesquieu ou d'Artagnan. Et euh, le, son père s'appelle Patrick de Montal. Euh, et euh, donc, les, dans les des deux côtés, effectivement, c'est euh, dix siècles en Gascogne du côté de victoire. Alors, voilà, Montesquieu euh, bat de Castelmore, c'est très connu parce que ses aïeuls et ont euh, donc deux oncles euh, qui s'appelaient d'Artagnan ont très fortement inspiré Alexandre Dumas dans l'écriture des Trois Mousquetaires. Donc c'est le, 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 le personnage fictionnel de d'Artagnan a été euh, très fortement inspiré de par par deux euh, bah, par deux personnes qui ont réellement existé un oncle et un et un neveu euh, qui en réalité ont, ont existé à 50 ans d'écart mais euh, c'est euh, voilà leurs prouesses qui ont euh, constitué ce le, le personnage de d'Artagnan dans dans euh, dans le roman alors Victoire euh, est une donc descendante directe de, de, de cette famille-là. Euh, elle a aussi des cousins euh, qui s'appellent Jean-Louis et Claire de Montesquieu, qui eux aussi euh, ont une maison d'Armagnac dans le bas Armagnac qui s'appelle le Domaine d'Espérance. Et euh, entre les deux familles, donc Montal et Montesquieu, il y a quatre maisons d'Armagnac. Alors du côté euh, Montal, Patrick, euh, eux sont donc euh, leur famille remonte au 15e siècle, donc un peu plus récent que Victoire. Et euh, effectivement, là aussi, euh, euh, donc une, une famille euh, ancrée en Gascogne depuis, euh, depuis le 15e siècle. Et, euh, et là aussi, euh, deux maisons d'Armagnac euh, euh, de ce côté-là. Alors, ça veut dire que, ça veut dire que Montal Montesquieu, c'est... Euh, euh, c'est la, 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 la culture de l'Armagnac, c'est la Gascogne. Euh, eux, donc les parents de mon mari, n'ont pas, euh, pas tout de suite, euh, ne se sont pas installés tout de suite en Gascogne. Ils ont grandi ici, euh, mais ils ont euh, fait une première partie de leur vie, de leur carrière en région parisienne parce que des deux côtés, ils n'ont pas hérité des maisons de famille. Donc, ils ont grandi ici pendant les vacances, pendant les réunions familiales, pendant la guerre aussi. Et puis ensuite, euh, ils ont, ils ont, euh, ils, sont, ils sont restés autour de Paris. Euh, L'un, Patrick, en tant que journaliste, euh, dans le papier, donc dans les médias. Et puis euh, l'autre, Victoire, était à travailler à la télévision française. Et ce n'est que euh, vers 40 ans qu'ils ont décidé de revenir sur les terres Gascogne, euh, là où ils ont grandi. Et à ce moment-là, ils acquièrent Arton. Donc Arton, c'est un domaine. Donc, c'est une adresse, c'est un, un domaine viticole, un très ancien domaine viticole, mais qui avait été arraché il y a 100 ans à cause du phylloxéra qui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à peu près l'équivalent de la Covid de la ville. Ça. Donc, vous voyez, c'est donc c'est une maladie. Alors là, dans le cas du phylloxéra, c'était un puceron qui avait ravagé toutes les vignes de France. Ça a été, c'était quelque chose de totalement, en fait, global d'ailleurs, mais en France, ça a été... Euh, particulièrement virulent et donc à la fin du 19e siècle début du 20e euh, la, la, je veux dire, la, les trois quarts du vignoble français a dû être arraché à cause à cause de cette maladie et donc euh, ça n'a pas épargné euh, le notre notre région en Gascogne et notamment dans le, le haut Armagnac qui est le terroir sur lequel est le domaine d'Arton 
Euh, donc le haut armagnac, c'est euh, qualifié par son altitude. Haut, c'est pour l'altitude. Donc le bas armagnac qui est plus connu euh, eh bien, est, est en altitude plus basse. Euh, et euh, et c'est justement cette altitude qui a fait que le bas armagnac a pu con conserver ses vignes parce que le seul moyen d'évacuer le phylloxéra, c'était de noyer le pied de vigne dans de l'eau. Mmh. Et le bas armagnac étant dans les Landes, et en basse altitude, il y a beaucoup plus de, de, de rivières, beaucoup plus de, c'est plus proche de la mer, et donc ils ont pu réussir à, enfin, ils ont réussi à, à soulever euh, le, leurs vignes et à les conserver. Tandis que dans le Haut Armagnac, on est à, on n'est pas très haut, hein, on est à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Eh bien, euh, entre cette altitude et puis notre sol qui est euh, de nature calcaire, et euh, eh bien beaucoup moins d'eau. Euh, et, euh, et on n'a pas, on, enfin, on, le haut armagnac n'a pu, n'a pas pu conserver ses vignes. Donc tout a été arraché et remplacé par d'autres cultures, comme euh, bah, parce que voilà, la Gascogne est extrêmement fertile. Donc vous avez euh, du maraîchage, euh, des noix, euh, des melons, des euh, de l'ail. Enfin bon, donc ça a été remplacé. Euh, voilà. Donc ça, euh, euh, les, les parents arrivent euh, vers l'âge de 40 ans et choisissent de s'installer à Arton euh, à partir de 40 ans. Et je précise ça parce que c'est vrai que c'est un petit peu, on a répété l'histoire puisque euh, mon mari et moi, on a donc fait aussi pareil une partie de notre une première partie de carrière en ville pour pour plus euh, les, les généraliser en ville. Donc d'abord en France. Ensuite, euh, on est reparti ensemble en Asie pendant sept ans où on a vécu à euh, Hong Kong et à Singapour, donc c'est là où j'ai créé mmh. Dreaming. Et puis, euh, donc plusieurs années après avoir, euh, avoir travaillé chez Lacoste. Et puis, euh, à ce moment-là, donc je rejoins le groupe Bluebell, etc. Et euh, on revient euh, en France, justement, autour de notre quarantaine, mmh. dans, euh, dans, cette, euh, dans ce désir de se rapprocher du domaine d'Arton et, euh, et peut-être un jour reprendre le domaine. Et justement, ça, ça va arriver pendant la pandémie, mais vous avez commencé déjà à nous raconter un petit peu l'histoire de vos beaux-parents qui sont revenus justement en Gascogne, qui, qui ont acheté ce, cette propriété d'Arton, ce château d'Arton. Et qu'en ont-ils fait, en fait Il faut savoir que le père de Victoire, Pierre de Montesquieu, euh, est, euh, a été le, donc le, le, créa, le fondateur de la, de, la, de la maison Marquis de Montesquieu, euh, qui a été ensuite acquis par Bernard Ricard, et, et là, qui vient d'être recédé. Euh, donc, euh, donc effectivement, l'Armagnac a toujours été euh, a toujours été dans 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 leur éducation et dans leur dans leur enfance. Euh, Pierre de Montesquieu a aussi créé la confrérie des mousquetaires d'Armagnac, qui aujourd'hui est dirigée par euh, donc son fils, le frère de Victoire, Émery de Montesquieu, et qui va euh, euh, et, et aussi euh, donc le fils d'Émery qui est en train de d'assurer la, la la nouvelle génération de cette confrérie là. C'est une confrérie qui est internationale. On est à peu près 3500. Alors, je dis « on » parce que j'ai été intronisée cette année. Oh, ainsi que Jean. <rire> merci, merci. Alors, euh, alors comme, comme m'a répondu euh, euh, Pierre, donc notre cousin, le fils d'Emery, euh, il faut le mériter. Hein. Ce n'est pas, euh, pas une intronisation euh, euh, facile à obtenir. Il faut, euh, il faut le mériter. Euh, en premier lieu, il faut être un, un amoureux de la Gascogne et puis euh, euh, faire la promotion de la Gascogne au sens large euh, dans le monde entier. Euh, et puis, plus particulièrement, euh, les deux entités qui sont dans les euh, fondamentaux de cette confrérie, c'est euh, d'un côté d'Artagnan et les Mousquetaires, et de l'autre côté, c'est l'Armagnac. Mmh. Alors, je pense que personnellement, et Jean et moi avons mérité cette intronisation pour, pour notre contribution à l'Armagnac, ça c'est certain. Ensuite, il n'y a pas que des producteurs d'Armagnac qui sont dans cette confrérie. Vraiment, c'est est un réseau de 3500 personnes, et ce sont d'abord des amoureux de la Gascogne. Et je crois qu'ils ont, euh, on ont ré réussi à cette prouesse d'avoir de, de, constitué cette communauté internationale euh, où, euh, lorsqu'on voyage, eh bien, on peut aller euh, contacter un autre mousquetaire voilà, et, euh, et on sera accueilli euh, en tant qu'amoureux euh, de, de la Gascogne et euh, on est en général extrêmement bien accueilli. Donc il y a plusieurs escadrons, ça s'appelle comme ça, dans, dans différents pays, euh, qui sont très dynamiques, qui se retrouvent euh, euh, de manière régulière, et qui encensent la Gascogne. Euh, donc oui, le père de Montesquieu, très 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 investi euh, pour, dans l'Armagnac, et effectivement, quand les parents décident de revenir ici, euh, eh bien ils ne sont pas agriculteurs. Mmh. Et, euh, et, et pour eux, le, le plus évident, 
euh, c'est de créer une maison de négoce en Armagnac, c'est-à-dire où on ne produit pas l'Armagnac, mais on le commercialise. Alors, euh, il y a souvent, enfin voilà, dans, dans toutes, les, dans toutes les, euh, les filières agricoles, il y a toujours les producteurs et les négociants, c'est-à-dire euh, ceux qui produisent, qui élèvent, et puis ceux qui euh, commercialisent. Eh bien, euh, là, le, le plus évident pour eux, lorsque les parents sont venus, ça a été de, de créer une maison de négoce, justement, c'est-à-dire qu'ils euh, allaient acheter des barriques d'armagnac, déjà... Euh, déjà euh, bah, déjà en barrique, hein, qui, mmh. déjà, qui avaient déjà bien entamé leur, leur élevage, euh, et d'aller les sélectionner chez les différents, euh, différentes maisons euh, pour ensuite euh, les euh, élever eux-mêmes, euh, pourquoi pas les assembler, et ensuite les vendre sous leur propre marque. Alors c'est à ce moment-là que Patrick s'associe avec son cousin et ensemble il crée la maison Armagnac de Montal, qui existe encore aujourd'hui. D'accord. Euh, voilà, donc ça, ça a été la première partie de, de, de l'installation, de leur arrivée en Gascogne, donc l'acquisition de ce domaine viticole qui s'appelle Arton, et en même temps, la création de cette maison de négoce qui s'appelle l'Armagnac de Montal. Et puis euh, là, il va y avoir, il va se passer plein de choses. Euh, la, la, Peut-être la première euh, grande nouveauté et, et, et euh, euh, je dirais, euh, fierté de, de Patrick, c'est d'avoir euh, réussi à... Euh, exporter le, le, les millésimes d'Armagnac aux États-Unis. Mmh. Donc, euh, voilà. les États-Unis, un pays extrêmement friand de brandy, donc euh, mmh. c'est-à-dire de c'est-à-dire d'eau de vie, de fruits euh, vieillis, euh, voilà, souvent élevés en barrique. Eh bien, euh, grand amateur de cognac, évidemment. Euh, et Patrick, avec cette volonté de bien différencier cognac de l'armagnac, ou d'armagnac du cognac, et euh, pour qui la notion de millésime était euh, particulièrement euh, euh, donc attaché et, et, et à, à l'armagnac, donc qui vient singulariser l'armagnac par rapport au cognac. Et donc Patrick réussit cette prouesse de convaincre les institutions américaines euh, d'accepter la notion de millésime pour un brandy, pour un, pour un, pour un spiritueux. Donc ça, ça se passe en 2000. Avant, je me coupe un peu. Ce qui n'existait pas avant, le millésime pour l'armagnac, c'est juste pour non. le cognac D'accord. Non, 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 ça n'existait pas non plus pour le cognac. En fait, ça n'existait pas pour les spiritueux, pour les brandis. Ça, ça n'existait pas pour les alcools forts. Voilà, ça existait pour les vins, évidemment, oui. mais pas pour, euh, pas, pour les, pas pour les alcools forts et pas pour les brandis. Donc, pas pour le cognac, parce qu'en fait, le cognac... Euh, à la base, il n'y a pas de millésime. C'est en fait le, le cognac, c'est vraiment le fruit des assemblages. Alors aujourd'hui, vous avez certaines maisons de cognac qui millésiment euh, leur cuvée, mais mmh. c'est une euh, infime minorité. Euh, je dirais que euh, la particularité justement de l'armagnac, ce qui va vraiment le distinguer du cognac, c'est cette notion de millésime. Pourquoi Parce que l'armagnac appartient à la culture du vin. Et c'est et c'est c'est voilà et c'est toute la la démarche de Patrick de de de, de re re positionner, mais voilà, de réintégrer l'armagnac dans la culture du vin et d'expliquer l'importance du millésime, de cette notion de cuvée, d'année, de, 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 euh, c'est-à-dire, alors quand on parle d'année, on parle de météo, on parle de, de, euh, euh, voilà, de caractéristiques précises de l'année euh, qui restent euh, dans l'armagnac. Donc l'armagnac porte euh, cette notion de millésime au niveau du, du goût, enfin, au niveau du nez, du palais, enfin, de, de, du profil aromatique. Euh, voilà, donc ça, c'est une grande prouesse qu'il parvient à faire en 2001 aux États-Unis sous la maison Armagnac de Montal. Et puis, euh, et puis ensuite, pendant tout ce temps, donc ils arrivent dans les années, euh, enfin, au dé tout début des années 80, à Arton, en 79, ils s'installent à Arton. Et puis, entre, euh, donc, pendant cette, ces 20 années, entre euh, 1980 et, et, et les années 2000, il va y avoir un grand euh, cheminement euh, personnel de Patrick où, justement, il va être habité par une mission qui est celle euh, d'expliquer euh, bah, ce qui va constituer le, le, le caractère euh, singulier de l'armagnac. C'est-à-dire, en quoi est-ce que l'armagnac est un spiritueux spécial et différent des autres mmh. Et euh, donc, la réponse, elle est vraiment dans, euh, justement, l'appartenance à la culture du vin, mmh. même si l'armagnac est un spiritueux, c'est-à-dire mmh. un alcool fort, au-dessus de 40 degrés d'alcool, eh bien, néanmoins, il, il, est, il y reste dans la culture du vin. Ça, c'est en fait, c'est un... L'explication, elle est totalement technique. Oui. Alors, 
Euh, voilà, donc je, je, on, je, on va sûrement y venir parce que finalement, c'est aussi une mission qu'on a, on a décidé, Jean et moi, euh, et aussi Fabrice, qui est le troisième mousquetaire, qui est notre associé aujourd'hui euh, dans le domaine. Euh, on a décidé ensemble de, de porter cette mission, de la continuer, euh, parce que malheureusement, en 2024, ce n'est pas encore suffisamment euh, connu. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a encore énormément d'amalgames entre Armagnac et Cognac, mais aussi euh, on, ne, on ne comprend pas en quoi l'Armagnac est différent et spécial. Euh, donc euh, c'est à nous maintenant, deuxième génération, de, de, de porter un petit peu ce message. Et euh, c'est ce que je me, suis, je, je me plais énormément à faire euh, aujourd'hui dans mon quotidien. Euh, et puis euh, pour 2024, j'ai un grand projet justement de, de, de carrément ré réformer cette appellation. Euh, et, et je pense, euh, je pense que j'ai beaucoup de chance, un, d'être une femme et deux, d'être assez novice euh, dans le monde des spiritueux, mmh. parce que souvent, quand on est nouveau dans un, dans une nouvelle, dans, enfin, dans une industrie, eh bien, on arrive mieux à expliquer que mmh. des gens qui sont là depuis toujours. Okay. Euh, parce que on, voilà, on sait ce que les gens, euh, voilà, on, on y était quoi. Il y a mmh. trois ans, je ne connaissais rien euh, au vin ni à l'armagnac, et donc aujourd'hui, je, 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 non seulement je prends plaisir, mais j'ai plus de facilité à expliquer l'armagnac à ceux qui ne connaissent pas. Et puis, vous décidez donc pendant la pandémie, euh, vous revenez ici euh, en, en France, et euh, avant de revenir vous installer définitivement euh, en Gascogne, vous allez d'abord travailler très très peu de temps pour euh, Lancel, à nouveau comme directrice artistique euh, sur Paris. Ça c'est pendant la pandémie, mais ce n'est pas, euh, pas vraiment ce qui vous plaît le plus. Et vous m'avez dit justement que votre rêve avait, avait toujours été d'avoir votre propre marque. Et donc, tout, tout, tout à coup, vous vous dites avec votre, votre époux, on va euh, finalement, euh, on décide d'aller s'installer en Gascogne, mais euh, vos beaux parents, Victoire et Patrick, vous mettent deux conditions. De conditions, justement, pour reprendre le domaine après, euh, après tout ce qu'eux, ils ont fait. Quelles sont ces, ces deux conditions et comment est-ce que vous êtes arrivé, en fait, finalement, à vous dire avec votre époux, ça y est, c'est bon, on est décidé, on ne retourne plus euh, en Asie, on reste en France Je suis en Asie avec euh, mon mari, on a trois enfants, euh, on est très confortable, on est très heureux en Asie, mais en même temps, on se rend compte que les parents euh, fatiguent. Euh, ils, ont la 80, enfin, ils ont 80 ans passés et donc euh, voilà et on voit plein de petits signaux euh, parce que euh, voilà ils sont fatigués euh, voilà, ils, ils vivent avec deux horloges vous voyez l'heure le, enfin, asiatique et l'heure euh, dans le Gers et puis, euh, et puis on, on, on entend le message que c'est loin qu'ils ne peuvent pas venir euh, voilà ils sont, ils sont fatigués il y a, il y a, la, voilà, il y a Arton c'est beaucoup de charges donc, on est sensible à, ces, à tous ces signaux-là. Et donc, euh, après sept ans en Asie, on décide de euh, revenir en France, euh, non pas forcément directement à Arton, mais au moins revenir en France pour euh, euh, voilà, nous émettre le signal aussi qu'on se rapproche. Et euh, avec mon mari, les plans étaient encore très flous. Euh, en, en revanche, on sait que c'est important que euh, les parents, euh, que de se rapprocher des parents. Le deal que j'avais avec Jean, c'était que euh, je, je, on soit en Asie pendant un temps parce que moi, mes parents sont en Chine. Donc, vous voyez, donc, euh, mais bon, j'ai ça pendant sept ans euh, et j'en ai bien profité. Et puis, euh, voilà, cette année après, on décide de revenir en France et on revient à Paris parce que c'est ce qui est a de plus simple. Voilà, moi, je suis parisienne. Euh, on a plein de copains à Paris, euh, c'est facile pour les écoles, enfin voilà, pour, pour la vie voilà, euh, logistique, on décide de s'installer à Paris. C'est à ce moment-là que je prends cette mission pour l'Ancel, qui a duré un an, même si pour moi, c'est comme si elle en avait duré trois. Enfin, C'était euh, une, une expérience très de, douloureuse, euh, je pense que je peux le dire là aujourd'hui, euh, et douloureuse parce que euh, euh, c'était euh, une situation euh, compliquée. Euh, la, la, la maison venait d'être achetée par un groupe italien, elle, pendant, des, pendant plus de 50 ans, elle avait appartenu à en plus de 50 ans, je sais peut-être plus, euh, elle, a, elle appartenait au, au groupe euh, Richemont. Et donc, elle avait été cédée euh, du, du, du patrimoine français, finalement, pour, pour rejoindre un groupe euh, italien. Euh, donc, il y avait toute cette transition-là, il y avait euh, cette intégration d'une équipe française dans une euh, culture euh, italienne. Je suis arrivée en, en plein dans ce... Dans ce... 
voilà, dans cette tornade-là. Et, euh, et puis, euh, mon mandat était de travailler sur la marque Lancel, le positionnement Lancel, à savoir voilà, quelle identité pour cette maison euh, euh, bah, emblématique française de 150 ans. Voilà. Euh, C'était euh, une mission très, très difficile et en même temps euh, qui a été euh, pour moi euh, un vrai tournant. Euh, à l'issue de cette année-là, euh, j'ai... Euh, euh, compris qu'il fallait que euh, j'ai ma propre marque, en fait que je ne souhaitais plus travailler pour les marques des autres, mais véritablement être aux commandes et puis euh, euh, plus faire de recommandations, de préconisations, mais mais finalement mettre en œuvre ce que euh, ma propre vision stratégique. Et, euh, et de toute façon, ça avait été euh, mon rêve depuis euh, depuis euh, 20 ans avec Dreaming d'un jour euh, avoir ma propre marque. Et puis l'évidence, et eh bien c'était Arton. En fait, c'est de, Arton est devenu une évidence. Alors il se je trouve qu'à ce moment-là, on est, euh, est confiné mm -hmm. et c'est ça qui va effectivement euh, tout accélérer. Euh, on savait hein, qu'on revenait en, en France pour, pour, se, pour se rapprocher des parents. On pensait qu'on allait avoir euh, peut-être euh, une période vous voyez, de cinq ans où on allait euh, voilà, avoir chacun un chapitre de carrière euh, euh, à Paris ou ailleurs euh, avant peut-être de rejoindre Arton. Euh, donc, on n'a pas encore 40 ans. Euh, et puis, on est, euh, on est euh, confiné. Euh, enfin, il y a le confinement. On décide d'aller à Arton pour des raisons évidentes de, euh, que ça allait être beaucoup plus agréable d'être à la campagne. Et là, euh, voilà, on, le cœur, on, on, on se positionne dans le cœur du réacteur. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu au, au centre du domaine et puis on voit, euh, bah on voit le, le domaine complètement différemment de l'intérieur. Et là, on se rend compte que, euh, voilà, que effectivement, les parents sont fatigués. On se rend compte que, euh, que l'équipe est aussi euh, euh, fatiguée. Euh, euh, évidemment, toute l'économie est totalement bouleversée. Donc, euh, ça veut dire que c'est euh, euh, tout le CHR, la restauration ferme. Enfin, voilà. donc, donc, si vous voulez, euh, les, 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 les commandes, le carnet de commandes voilà, euh, euh, disparaît. Euh, bon. Donc, on se retrouve à, au centre du domaine avec euh, plein de problèmes. Et puis, euh, et puis, on se rend compte que euh, ben, il faut faire quelque chose. Quoi. Donc, euh, et, 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 et tout ça, c'est concomitant avec la fin de ma mission chez chez Lancel. Et donc, d'une manière assez, euh, j'allais dire, euh, euh, naturelle, mmh. parce que voilà, moi, c'est mes beaux-parents. Voilà, je, je, je commence à aider. Je commence à, à, à rentrer dans les opérations d'Arton. Et puis, euh, évidemment, euh, j'emmène je, 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 mon mari avec moi, j'embarque mon mari avec moi parce qu'il euh, faut étudier, il faut analyser les chiffres, il faut regarder euh, la situation. Et puis, euh, en un an, après le confinement, euh, on a une discussion avec les parents. Et puis, euh, voilà, là commence euh, finalement la transmission. Et en même temps, euh, euh, une transmission, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est euh, difficile. Je pense que c'est difficile dans, dans tous les cas figure, hein, une transmission familiale en plus, euh, parce que ça implique que les parents acceptent, vous voyez, de, euh, de passer le relais, mm -hmm. acceptent que, que la nouvelle génération prenne des décisions, mm -hmm. et donc, vous voyez, de, 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 de laisser finalement leur, leur bébé, leur, euh, leur création, leur trésor, prendre un autre envol que le leur. Ça. Donc, c'est une étape qui est euh, émotionnellement extrêmement euh, intense. Euh, et ça implique aussi que nous, euh, qui allons recevoir voilà, ce projet, euh, qu'on ait euh, bah, les épaules et on ait envie. Les transmissions familiales, je crois, sont difficiles. Mm -hmm. euh, dans notre cas, euh, on a été, euh, été aidé par aussi euh, euh, une personne euh, merveilleuse qui est spécialisée dans la gouvernance familiale et qui a aidé à euh, rendre cette transmission possible. Mmh. Euh, voilà, donc ça va, ça va mettre à peu près plus, plus d'un an, finalement, mmh. pour véritablement s'opérer. Et comme vous le disiez tout à l'heure, euh, Patrick et Victoire nous imposent deux conditions pour reprendre. Mmh. La première, c'est de venir vivre sur le domaine. Ce n'est pas facile. Hein, bah parce que... <rire> enfin, c'est un autre strain de vie, c'est autre chose, ce n'est plus, la, ce plus la, la ville en fait. 
Ben, euh, moi, toute ma vie, j'ai vécu entre Paris, Londres, Pékin, Shanghai, Hong Kong, Singapour, euh, voilà, et, et toutes mes missions chez Lancel et chez Bluebell m'ont envoyé dans d'autres villes, euh, euh, aux États-Unis, en Australie, voilà. Donc, euh, plus citadine que moi, ça n'existe pas. <rire> et voilà. Et, et puis, et, puis, et puis, on a trois petits-enfants, euh, donc, euh, donc voilà, c'est tout un système scolaire différent. Enfin, bon, c'est un changement de vie euh, total. Donc, mm. ça, c'est la première condition. Et la seconde condition, c'est de rester sur euh, le, le vin, sur le métier du vin, mm -hmm. euh, et pas que sur l'armagnac. Voilà, parce que voilà, parce que Arton, le domaine d'Arton, donc ce, cette propriété viticole, on fait, on, on, on produit euh, des bouteilles de vin, des vins de table, et aussi de l'armagnac. Donc, euh, euh, alors pour les connaisseurs, euh, les euh, euh, l'armagnac c'est fait à partir de vin. Mmh. Mais ce n'est pas, ce ne sont pas les mêmes cépages, ce ne sont pas les mêmes raisins, et c'est pas la même préparation. Donc mmh. il y a, euh, on prépare un vin spécifique qui est pour la distillation, qui est dédié à la distillation, mmh. alors que euh, les vins de table, c'est, euh, c'est euh, vinifié différemment. Et puis, euh, euh, et voilà. Donc ça, ça prend. Donc on part de la vigne et ensuite il y a une trajectoire différente au moment où on prépare le vin, euh, s'il est pour le, pour la distillation, pour faire de l'armagnac, ou s'il a comme vocation d'être consommé euh, comme, comme du vin de table, comme des vins de Gascogne. Mm -hmm. Et là, euh, Patrick nous euh, dit euh, qu'il euh, faut qu'on reste sur le métier du vin. Alors qu'à l'époque, euh, la majorité de l'exploitation d'Arton, enfin de le, des opérations d'Arton, c'était du vin. Donc ça pouvait mm -hmm. être étonnant qu'ils euh, nous disent euh, vous, si vous voulez reprendre Arton, il faut bien rester sur le vin. Parce qu'on pourrait croire que euh, c'est déjà euh, grand, en grande majorité oui. du vin, donc pourquoi est-ce qu'on arrêterait Et en fait, euh, et en fait on a, moi j'ai mis à peu près deux ans à comprendre. Hein. <rire> Alors d'abord parce qu'on euh, a fait nos calculs, et que, que, vous savez, quand on reprend une, une société, euh, quand, quand on se met dans l'agriculture, ce n'est pas, pas du tout les mêmes... Euh, les mêmes calculs de, 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 de rendement, de rentabilité, de retour sur investissement. Donc euh, là, c'est euh, un, un grand, une grande décision euh, bah, finalement financière hein, et, de, de per et, et personnelle de, de, et, et familiale. Euh, voilà, travailler dans l'agriculture, c'est... Euh... C'est autre chose. C'est autre chose. C'est voilà, pas, pas un business plan, vous voyez, c'est pas... Euh... <rire> Justement, ce n'est pas industriel, en fait. On, on travaille, on, 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 on rentre dans le vivant. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est parce que justement j'ai 40 ans passés euh, ou est-ce que c'est parce que j'habite je je, à la campagne depuis trois ans, mais il y a une vraie, euh, il y a une vraie euh, différence entre euh, le monde industriel et le monde vivant. Ce ne sont pas les mêmes enjeux. Mmh. Et puis, c'est surtout que dans le monde vivant, on, on dépend intégralement de, euh, du vivant, c'est-à-dire euh, de, euh, de la planète, de, de, la, de la météo, euh, de l'environnement, mmh. exactement. Alors, il se trouve que Jean, mon mari, oui. est ingénieur dans le développement durable. Lui est, est spécialisé dans le développement durable euh, et donc dans l'environnement. Donc, c'est quelque chose qu'il qui, qui, qui connaît bien. Et, euh, et euh, c'est absolument fondamental, d'ailleurs, dans la reprise d'Arton. Mmh. Euh, donc, euh, petit aparté, euh, le développement durable, c'est essentiellement trois choses. C'est la gestion de l'eau, ressources naturelles, la, la gestion des déchets. Mm -hmm. Donc, que fait-on euh, de tous ces déchets et comment est-ce qu'on peut le, 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 tra le transformer pour que ça devienne des énergies alternatives Et c'est la gestion des sols. Mm -hmm. Donc, ressources naturelles et en même temps, euh, très souvent polluées. Euh, voilà. Donc... Euh, donc, c'est cette maîtrise-là de, 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 ces, de ces périmètres qui font que, euh, bah, qu'il faut que on, on reprend le domaine d'Arton, on accepte ces deux conditions, on vient, on change de vie, on vient s'installer avec les enfants qui sont scolarisés là où Jean euh, a, a été à l'école. Ah ouais. Euh, oui, oui, il y a même un professeur qui l'a eu et qui, euh, qui enseigne aujourd'hui à, à nos enfants. Donc voilà, donc transformation intégrale de vie. Et en même temps, euh, c'est le bon timing parce que à mmh. 40 ans, là, on mmh. se dit okay, où est-ce que j'ai ai travaillé 20 ans, 25 mmh. ans, euh, et puis euh, bah, où est-ce que je veux euh, passer les 40 prochaines années de ma vie Voilà, c'est il y a bah, c'est le midlife crisis, c'est ça. Mmh. 
Voilà, je, je pense que tout le monde se pose la question. Et, et, et d'une certaine manière, les parents ont fait exactement la même démarche quand exactement. eux ont décidé de quitter la ville et d'aller s'installer en Gascogne. Alors, en revanche, le mérite n'est pas le même. Hein. Alors, on peut se dire, OK, moi, c'est vrai, je, le néo-rural, voilà, je quitte la ville, mais à l'époque, moi, j'ai quand même Wi-Fi, Internet, tout ça. ça. Voilà. Exact. Alors, les parents, quand ils reviennent, c'est comme s'ils allaient s'installer au milieu du désert. Oui. Quoi. Il n'y avait, euh, avait pas de téléphone. Enfin, C'était... Euh, c'était un autre temps. Ah oui, donc, complètement. Donc, ils étaient plus courageux que nous, peut-être. Euh, voilà. Alors, alors, voilà. Donc, je ne compare pas, mais en tout cas, disons que euh, on, on s'installe à la campagne il y a trois ans. Et puis, euh, je suis euh, bah, ultra heureuse aujourd'hui. Euh, je... J'ai beaucoup de chance, je crois, aussi, d'avoir été euh, accueillie à bras ouverts par, euh, bah, par toute la communauté ici, locale. Euh, donc, euh, la ville de Lectour, mais pas que, je euh, le Gers au sens large. Il y a une, une, une joie. Euh, enfin, bon, déjà, il y a une lumière, un, un ciel ex, ex, merveilleux, quoi, que, que, qui, qui n'existe pas ailleurs. <rire> euh, donc, voilà, c'est une lumière rayonnante. Euh, euh, voilà, été comme hiver. Et mm -hmm. puis, euh, bon, bien sûr, un, un air, enfin l'air l'air pur de la campagne, euh, le paysage qui, euh, qui est sublime. Euh, bah déjà qu'on remarque, hein, qu'on ne considère mm -hmm. pas comme acquis, euh, qui change tous les jours. Et puis, euh, voilà, donc il y a, y a tout, tout ça où soudainement, on se rend compte de, euh, de, 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 de cette planète sur laquelle on vit. Je dis ça parce qu'en fait, je ne me rendais pas compte avant. Hein. C'est pour oui. ça que je... J'espère que les autres s'en rendent compte. Mais euh, moi, ça a été la chance euh, de, 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 ce, de ce changement radical de mode de vie. Et donc, euh, donc au-delà de l'environnement naturel magnifique, il euh, y a l'accueil euh, bah, par euh, de, 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 de tous les gens d'ici euh, et qui ont accueilli mes enfants, notamment, mmh. à l'école. Mmh. Euh, voilà, on a vu, on, mes parents étaient inquiets. Euh, oui, bah oui. Voilà. Euh, est-ce qu'ils allaient bien s'intégrer euh, Bon, ils ont quand même beaucoup des têtes de Chinois. Hein. Et puis, euh... <rire> D'Artagnan va se retourner dans sa tombe. quand on dit que J'allais le dire en me disant la descendance de D'Artagnan est quand même en partie chinoise. J'adore. Moi, je trouve ça, c'est un parcours tellement inspirant. Arriver ici euh, et diriger une entreprise familiale, euh, séculaire et reprendre un savoir dont vous n'aviez aucune idée il n'y a même pas trois ans je trouve ça et la façon dont vous en parlez on voit vraiment que vous êtes passionné et, et, vous, et on voit vraiment que vous vous êtes formé sérieusement euh, pour euh, rendre honneur à vos, à vos beaux-parents par rapport à ce qu'eux ils ont fait pendant 40 ans et, euh, et tout en respectant en fait ce que vous êtes en tant que Staline par rapport à votre formation aussi, qui finalement vous aide énormément ici à la gestion. Et c'est ça, en fait, que je trouve génial. Parce que vous avez fait quelque chose que très, très peu de gens, encore aujourd'hui, en 2024, oseraient faire. Vous arrivez dans une communauté qui est quand même, qui a quand même régi, qui est régie par des règles, euh, une communauté qui a même qui a l'air très soudée. Et vous, vous arrivez et vous redonnez vie, quelque part, euh, à, à un projet qui est là. Et donc, vous parliez justement que votre mari euh, était ingénieur, justement qu'il était, était dans la biodiversité. Et donc, vous avez converti votre vignoble en vignoble, euh, ce qu'on appelle vignoble biodynamique. C'est ça Expliquez-moi un peu qu'est-ce qu qui fait la particularité de votre vignoble, parce que vous vous intéressez vraiment à, à ça. C'est euh, exactement ce que vous dites. C'est euh, euh, comment euh, réussir à continuer cette, entre, cette aventure entrepreneuriale initiée par les parents euh, et... Euh, de réussir à, à finalement euh, tenir euh, le, le ce que eux ont commencé c'est-à-dire la barre était très haute vous voyez euh, les parents euh, ils ont euh, et c'était c'était des vrais visionnaires ils ont été euh, extrêmement euh, audacieux dans dans leur euh, dans leur prise de risque et puis dans le, leur entrepreneuriat et donc quand on a décidé de prendre avec Jean on savait qu'il y avait aussi cette euh, cette attente là cette exigence là d'être tout, au, tout, tout aussi visionnaire. Et euh, la biodynamie, c'est probablement euh, la réponse la plus, euh, euh, bah, la plus courageuse qu'on ait euh, que de, de, de la solution, enfin, en tout cas, le, le, le chantier, l'entreprise qu'on euh, qu a initié avec Jean et Fabrice il y a trois ans. Enfin, non, en fait, il y a plus que trois ans, c'est depuis, de, depuis 2018. Mm -hmm. 2018, euh, Jean a acquis 35 hectares qui étaient... Euh, 
qui, qui était juste à côté d'Arton. Euh, vous savez, ce sont des, des, des opportunités comme ça de, de, de paysans qui revendent cette terre euh, et qui sont euh, qu'on qu n'a qu'une fois dans la vie. Quoi. Donc, euh, il fallait saisir cette opportunité d'acquérir ces terrains. Euh, on n'a pas hésité. En 2018, il acquiert 35 hectares sur lesquels 20 hectares vont être dédiés à la vigne. Et d'emblée, à ce moment-là, la question, c'est comment est-ce qu'on va planter Alors, premièrement, on se rend compte que euh, la terre qu'on qu achète, enfin qu'on a acheté, elle n'a elle plus de vie. C'est-à-dire que on met un coup de pioche dedans, il n'y a pas un verre de terre, il n'y a pas euh, un escargot, il n'y a, y a plus rien. En fait, cette terre-là, elle a été épuisée mmh. par la polyculture et par, par, par les engrais, par les, par les pesticides, etc. Et donc, en fait, euh, on peut, ne on peut rien en faire de cette terre-là. Donc, il va falloir euh, la régénérer. Donc, donc ça, c'est le métier de gens. Alors, euh, alors, euh, il décide de euh, planter la luzerne. Enfin bon, et on décide de régénérer cette terre. Il va falloir attendre quatre ans pour que la vie réapparaisse dans, dans ce dans, voilà dans, dans ces profondeurs. Et euh, on est capable, euh, on, on, on peut replanter cette terre là il y a deux ans. On a, on a pu planter il y a deux ans. Euh, voilà. Et effectivement, on choisit. Euh, l'agriculture biologique bien sûr mais on choisit euh, de tout de suite mettre en œuvre la biodynamie et de continuer à suivre les principes de permaculture que Patrick lui a initié il y a 15 ans donc pour ceux qui ne connaissent pas expliquez-nous un peu en deux mots c'est quoi la biodynamie pour ceux qui ne connaissent pas et la permaculture alors, je, alors je, je, je suis ravie de l'expliquer justement à des gens qui ne connaissent pas du tout parce que alors je, pour, pour vraiment les grandes lignes, la différence entre les deux, euh, 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 c'est que la permaculture, c'est comment est-ce qu'on peut rendre une culture autonome, donc sans intervenir dedans, c'est-à-dire sans rajouter, sans aucun intrant, évidemment, mais en, 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 en réutilisant euh, vous voyez, tout ce qui existe, tout l'écosystème, et c'est une forme d'efficience de l'écosystème existant, et, euh, en, et faire en sorte que la vigne n'ait pas besoin d'assistance humaine pour mmh. pousser, pour grandir et être heureuse et, et, et se déployer. Ça, c'est la permaculture. Donc là, je vais vous donner euh, deux exemples voilà, de principes de permaculture. Euh, je vais vous donner juste après euh, la biodynamie. Alors ça, c'est la permaculture. La biodynamie, c'est le calendrier. Le calendrier lunaire, c'est euh, suivre le, un, un rythme euh, calendaire qui est euh, celui de la Lune, donc le, le même calendrier qui... Bah, qui, qui, qui explique euh, toutes les, les marées, hein, c'est ça, le même calendrier chinois, j'allais dire. Oui. Euh, voilà. Donc, c'est un calendrier, c est, c est, ce sont des cycles, les cycles de la Lune, euh, donc les femmes, on connaît par cœur le cycle de la Lune, et qui, euh, finalement, explique aussi les mouvements énergétiques. C'est-à-dire mm -hmm. qu'un un être vivant, que ce soit un homme, une plante ou un animal, euh, va avoir euh, donc, euh, des, des énergies qui vont fluctuer et qui vont faire qu'on va être plus disposé à certains moments que d'autres pour euh, des activités euh, voilà donc euh, par exemple si je parle de l'humain et des femmes et eh bien le, 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 le calendrier lunaire euh, va euh, c'est presque de manière hebdomadaire voilà il y a des la, quand la, la lune monte et eh bien vous voyez on a une énergie où on est beaucoup plus ouverte euh, à l'extérieur où là il faut on est extrêmement créatif où on peut euh, aller vers les autres on peut euh, avoir plein d'idées on peut recevoir du monde enfin voilà on est extrêmement on est extraverti mm -hmm. et disposé mm -hmm. à rencontrer les autres et à créer. Et puis, lorsque la Lune descend, eh bien, c'est l'inverse. On va se replier sur nous-mêmes, mais il va falloir se protéger. Et puis, on va être plus sensible. Vous voyez Et donc, voilà. Donc, ce sont ces, ces énergies-là. Eh bien, pour la plante, c'est la même chose. Il y a euh, des, des moments où euh, la plante va être euh, beaucoup plus euh, euh, tournée vers l'extérieur et d'autres moments où il va falloir se protéger parce qu'elle va être plus vulnérable. Voilà. Mmh. Eh bien, euh, la biodynamie, c'est respecter ce calendrier-là et donc traiter ou ne pas traiter la vigne en fonction de ces énergies-là. D'accord Alors, euh, euh, pour en revenir à la permaculture, j'ai cité deux exemples que l'on pratique à Arton. La première, c'est euh, c'est une technologie que le père de Jean, donc Patrick, a mise en place il y a dix ans maintenant, qui euh, consiste à soigner la vigne naturellement par la musique. D'accord. 
D'accord. Ouais. Parce que la Alors, je vois un petit peu si... Monde. Non, non, pas du tout. Parce que je suis musicienne. Donc, je sais à quel point la, la force et l'importance la, et la, et la, et la, euh, de la musique, ça me parle complètement. Vraiment. Vous êtes musicienne. Je suis chanteuse, musicienne et actrice. Donc, c'est vraiment, ça me parle complètement, en fait. Bon. <rire> voilà. Alors, alors donc, vous, donc, vous êtes bien placée pour savoir que euh, vous allez pouvoir émouvoir les gens par, le, par la musique. Mm -hmm. Et en fait, euh, donc, voilà. Donc, il y a certaines musiques, euh, certains sons, des mélodies qui nous rendent euh, tristes. Et puis, il y en a d'autres qui nous donnent envie de danser. Et puis, d'autres mm -hmm. qui nous. Bon. Euh, voilà. Donc, tout ça, en fait, la musique, ce sont des vibrations. Ça. Voilà, parce que chaque onde est un son mm -hmm. et donc euh, et, 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 et c'est finalement ces vibrations qui vont atteindre euh, bah, les oreilles des mm -hmm. gens et qui et en fait les oreilles de chacun retraduisent la vibration en son dans, mm -hmm. dans, 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 dans nos oreilles euh, voilà alors ça c'est chez l'humain chez euh, les animaux et la plante c'est en fait exactement la même chose c'est à dire que ils vont ressentir des vibrations euh, qui vont euh, bah, avoir une incidence sur, euh, sur leur vie. Alors, dans le cas du traitement de la vigne par la musique, c'est quelque chose de très scientifique, c'est vraiment une technologie qui s'appelle la génodique, mm -hmm. qui est développée par euh, alors, plusieurs laboratoires aujourd'hui, mais à l'époque, il y a dix ans, c'est une société qui s'appelle Genodix, et euh, qui euh, utilisait cette technologie-là pour soigner, pour, dans, dans l'agriculture en général. Mmh. Pas forcément que la vigne. Que la vigne. Mais l'avantage d'avoir un département spécialisé dans la vigne, c'est que vous avez les cépages, il y en a plus de 10 000 dans le monde. Mmh. Mmh. Et que la France n'est pas le seul pays à faire, à cultiver de la vigne. Donc, il y a de la vigne dans énormément de pays. Et en fait, la particularité, c'est que euh, plusieurs cépages peuvent souffrir des mêmes maladies. Mmh. Hein Donc, si vous allez euh, traiter une maladie particulière, bah, finalement, vous allez pouvoir en faire bénéficier plusieurs cépages, et donc ça, ce, et ce, dans euh, différents pays. Alors, il euh, y, y a une vraie économie euh, d'échelle euh, là-dedans, et donc cette, ce, ce laboratoire a un département spécialisé dans la ville. Il se trouve que nous, à Arton, on a euh, deux cépages particuliers qui, sont, euh, qui souffrent de deux maladies aussi récurrentes, qui sont l'ESCA le, euh, et, le le, et le Black Rot. Mmh. Et euh, on a interrogé euh, cette... Euh, enfin, et il se trouve que ce laboratoire traite ces deux maladies particulièrement. Alors, quel est le fonctionnement Ils ont euh, analysé la vigne euh, malade, une vigne malade, euh, donc, euh, de, donc ad admettons euh, l'ESCA, le, le, et, euh, et en fait, euh, au moment où la vigne est malade, elle va émettre des vibrations. Euh, qui vont déclencher son système immunitaire et qui vont euh, euh, stimuler la création des protéines qui vont les déf la défendre naturellement euh, contre la maladie. Donc ça, c'est ça, c'est ce que je raconte là, c'est juste le vivant, c'est oui, vous oui. et moi, euh, mais aussi les animaux. On a chacun un système immunitaire euh, propre qui fait que lorsqu'on est malade, on va créer des protéines euh, et qui vont des anticorps qui vont nous défendre naturellement contre euh, nos maladies. Eh bien, la vigne, c'est la même chose. Elle va, euh, donc, ces ondes-là euh, euh, indiquent à l'organisme que la maladie est là et qu'il faut créer ces protéines végétales euh, pour, euh, pour se défendre contre les maladies. Alors, le laboratoire a simplement enregistré, capté ces vibrations émises naturellement par la vigne lorsqu'elle est malade. Mmh. Et le, le système, c'est simplement de rediffuser par le son, parce que comme chaque fréquence est un son, mmh. eh bien, euh, par un haut-parleur, il rediffuse ce son qui correspond à ces fréquences à la vigne, okay. pour que la vigne reçoive, voilà, euh, donc il y a cet émetteur, pour que la vigne reçoive le, le signal mmh. que la maladie est là et qu'il faut déclencher leur système immunitaire, il faut créer ces protéines végétales pour se défendre naturellement contre la vie, contre la, contre la, la maladie. Sauf que la maladie n'est pas là. Donc en fait, l'idée, c'est d'agir en prévention. Donc on va diffuser cette musique, voilà, euh, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Mm -hmm. Cette musique-là, alors bien sûr, la vigne n'a pas d'oreille, mais elle a des feuilles. Okay. Et donc, ces feuilles, donc comme chaque son est une fréquence, la feuille mmh. va recevoir cette fréquence mmh. qui va être le signal déclencheur du système immunitaire en disant, attention, la maladie est là, il faut est créer, générer ces protéines. 
D'accord Donc, donc l'idée, c'est simplement en prévention, on, on, on le fait juste la dose suffisante pour que la maladie n'attrape, enfin, la vie n'attrape pas la maladie pas la en maladie. question. Ok, c'est ça. Ok, waouh Je ne connaissais voilà. pas du tout cette, euh, cette façon de faire et je trouve ça, euh, je trouve ça assez euh, est innovant, je dirais. Est-ce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'autres personnes, euh, châteaux qui font ça, enfin, des, des personnes qui sont dans la ville, est-ce qu'ils utilisent cette technique-là -ce que... Alors, on, on était les premiers en Gascogne, mais là, aujourd'hui, dix ans après, ça y est, il y a, enfin, je veux dire, énormément d'autres vignobles le font. Mm -hmm. Je ne sais pas si en Gascogne, il euh, y en a d'autres, mais je sais qu'en France, mais aussi à l'étranger. J'ai nous dit mm -hmm. que c'est aujourd'hui un laboratoire qui travaille aussi euh, euh, beaucoup à l'étranger mm -hmm. avec cette technologie-là. Et puis surtout, il euh, y a, euh, y a une, 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 une recherche, un développement constant, en fait. Mm -hmm. Ce qui est formidable, c'est que dans le vivant, c'est quand même là où il y a le plus de progrès, euh, il y a beaucoup d'études sur euh, bah, les, les maladies de la vigne, sur les cépages, sur les sols. Voilà. Donc, tous ces types de traitements-là sont constance, euh, constamment en train d'être de, 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 recherchés, euh, investis. Euh, donc, en fait, ce laboratoire-là, nous, on est en train… Vous savez, l'année dernière, il y a eu une énorme vague de mildiou. Euh, mm -hmm. Donc le milieu, cette autre grande maladie de la vigne qui est en fait une algue qui se propage et qui va qui va qui va tuer, va tuer les raisins, qui est asséchée complètement les raisins. Et, euh, et on est en train d'étudier avec euh, ce, ce laboratoire comment est-ce qu'on peut euh, renforcer la vigne euh, contre le milieu. Voilà, grâce mmh. à la musique. Donc, mmh. vous voyez, donc en fait, ils ont, en fait, le terrain est infini. C'est-à-dire, ouais. à partir du moment où on travaille dans le vivant, c'est infini. Donc, euh, et, et, et ça, c'est presque, c'est presque pour ça que euh, Patrick nous a imposé cette deuxième condition, vous savez, de reprendre Arton, qui est de, de, de rester dans le métier de, de, du vin. Mmh. C'est qu'en fait, ce qu'il nous a dit, c'était qu'il fallait rester dans le travail sur le vivant. Parce que en réalité, euh, en France, euh, on est un, on est un, une culture, enfin une culture, on est un pays viticole. Donc on est aujourd'hui en 2024, enfin 2023, on était le premier pays producteur de vin dans le monde. Donc c'est une industrie, une filière, une économie qui est essentiel pour la France. Mmh, mmh. Euh, donc, euh, et, et c'est bien dans le, la viticulture, donc l'agriculture appliquée à la vigne qui a les plus grands progrès et les plus grandes, les, les plus grandes innovations technologiques. Euh, comme je vous le disais, euh, les universités, les institutions, les subventions, en fait, on a énormément d'aide et aussi de moyens financiers et, et, et de, de, de compétences qui sont dédiés à la, euh, à la recherche dans la viticulture. Donc, mmh. que ce soit dans l'étude dans, dans de de, des maladies des cépages, que ce soit dans le sol, que ce soit euh, sur, euh, sur euh, les, les, les différentes techniques d'élevage, de vinification, de viticulture, en fait, les progrès sont dans la viticulture. Et c'est là où, en fait, ça vient, euh, enfin, tout, tout revient sur l'armagnac, parce que l'armagnac étant un spiritueux qui appartient euh, au, à la culture du vin, c'est-à-dire mmh. au monde du vivant, mmh. euh, de, 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 par, de par sa nature, en fait, c'est un, un alcool, certes, un alcool aujourd'hui que tout le monde, bah, c'est un alcool fort. On, mmh. on, nous, notre armagnac, il est à 45 degrés d'alcool, parfois 50 degrés d'alcool lorsqu'on euh, lorsqu ne le réduit pas. Donc, effectivement, il est très puissant. Mmh. Néanmoins, lorsqu'il est distillé, c'est-à-dire que lorsqu'on prend la matière première qui est le vin et qu'on le distille dans un alambic qui s'appelle l'alambic d'Armagnac, Armagnacet, c'est un alambic dédié à Armagnac, eh bien en fait, il est distillé, euh, c'est-à-dire que on le brûle, on brûle la matière première, mmh. on récolte les, les vapeurs d'alcool mmh. qu'ensuite qu euh, qu'on qu vient condenser et ensuite on récupère l'eau de vie. Donc, cette, ça, cette, cette distillation-là, la distillation, c'est simplement, euh, en fait, on concentre les, les, les alcools. Vous voyez, en fait, on brûle, on, on se sépare de l'eau, l'eau euh, s'évapore, et ensuite, on va concentrer l'alcool dans, euh, dans quelque chose de beaucoup plus euh, bah, de, de concentré. Et c'est pour ça que vous avez un degré d'alcool fort. Néanmoins, dans le monde des spiritueux, en fait, l'armagnac, c'est vraiment l'alcool qui est distillé à un degré d'alcool extrêmement faible. Alors, je, je vais m'expliquer, Berthe. Euh, en fait, euh, si vous considérez les autres alcools, par exemple, euh, la vodka, qui est probablement mmh. l'alcool qui est le plus euh, distillé dans le monde en termes de volume. La vodka, elle est distillée à plus de 95-96 degrés d'alcool. Mmh. 
Mmh. Donc, elle a un alambic qui n'est pas celui de, de l'armagnac. Elle mmh. a un alambic à colonne très haute mmh. qui euh, va faire qu'on brûle la matière première. Et mmh. en général, c'est la pomme de terre ou des céréales. Et puis ensuite, on va concentrer, concentrer les alcools en enlevant toute la matière vivante. Et donc, si vous voulez, ce que vous obtenez à la fin, c'est 96% d'alcool. Ce qui veut dire que ce qui reste, c'est 4%. Et 4%, ça va être une matière organique, vivante, pas, qui n'est pas brûlée, mais qui a 4, de l'ordre de 4%. Euh, si on considère la majorité des brandis, c'est-à-dire des eaux de vie oui. de fruits, et oui. puis celles qui sont euh, vieillies en fût. Donc là, je parle du cognac, je parle du calvados en France, mais euh, euh, et si, et si j'étends je, 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 ça au whisky, qui est aussi évidemment une autre, un autre spiritueux extrêmement euh, euh, bah, connu et, et, et euh, euh, voilà, qui, qui a dans presque tous les pays du monde, eh bien, Là, vous êtes dans des euh, spiritueux qui sont euh, aussi distillés, donc à partir d'une matière première. Alors, le, tout ce qui est céréales pour le whisky, euh, mm. pomme, pomme, poire, calvados, euh, raisin dans le cas du cognac. Vous utilisez un alambic particulier mm. qui s'appelle euh, l'alambic à, euh, à repasse. Donc, euh, le, le, c'est un, un, un alambic charentais. Mm. Et là, euh, vous allez distiller... Euh, et, et ce qui sort de l'alambic va titrer à 75% d'alcool. 72-75% d'alcool, mmh. d'accord Et celui-ci, cet alambic-là, il est considéré déjà comme assez bas par rapport à la vodka. C'est ça. Mmh. Donc, donc, quand vous distillez à 72-75% d'alcool, eh bien, euh, vous allez avoir moins de 30% entre guillemets de vivant. Et puis ensuite, il va falloir l'élever et ensuite, vous allez rajouter de l'eau pour pouvoir le boire. Donc, on, on le réduit. Et ensuite, entre l'élevage et la réduction, vous allez obtenir un alcool à la fin, à la consommation qui va descendre à 40, 45 degrés d'alcool. Quand on consomme, quand on boit de l'alcool, aujourd'hui, un spiritueux, euh, euh, le, le, le degré d'alcool est autour de 40, 45 degrés. Ouais. D'accord? Que ce soit de la vodka, euh, euh, du, de, du whisky ou de l'armagnac. Donc, mmh. on a l'impression qu'ils sont tous à peu près au même niveau. Oui. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir, en réalité, à, à quel degré d'alcool ils sont distillés. Oui. Donc, ce que je vous disais, c'est que c'est vrai que dans le monde, aujourd'hui, des spiritueux, euh, il est partagé entre l'utilisation de deux alambics mm -hmm. euh, qui sont les plus communs. Le mm -hmm. premier qui est utilisé pour la vodka ou le gin mm -hmm. et qui, qui, fait, qui, qui fait un alcool distillé euh, à très haut degré. On est plus à plus de 95 d'alcool. Alors que l'autre, l'alambic charentais, qu'on utilise pour le whisky, le cognac, le rhum, lui va être distillé, c'est un, 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 un alambic en forme d'une poire, mmh. et lui c'est un alambic à repasse, donc il y a deux distillations, et lui va créer un alcool qui titre autour de 72-75% d'alcool. Mmh. Donc en fait le second est déjà considéré comme bien euh, plus inférieur en termes de degré d'alcool que le premier. Mmh. Sauf que dans le cas de l'armagnac, en fait, il n'utilise pas aucun de ces deux alambics là. là. C'est un troisième type d'alambic qui est vraiment extrêmement euh, euh, peu utilisé, parce qu'en oui. fait, ça n'existe que pour l'armagnac. Alors, il y a certains rhums agricoles qui l'utilisent, mm -hmm. et là, aujourd'hui, euh, bon, ben, voilà, il y a beaucoup de gens créatifs qui commencent à le tester, mais c'est un troisième type d'alambic, qui est un alambic à colonne, mais courte. Donc, ça veut oui. dire que euh, c'est similaire, à, enfin, c'est le même principe que celui de la vodka, mais celui de la vodka, il y a 50 étages, alors que celui pour l'armagnac, il y a à peu près 12 étages. Donc, il est okay. beaucoup, beaucoup plus court. Ça. Et la particularité de l'alambic armagnacet, mm -hmm. euh, donc à colonne courte, c'est que il va euh, créer, il va produire un, 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 un spiritueux, une eau de vie mm -hmm. qui titre à 55 degrés d'alcool. Donc, donc est on, est, on est 20 points est en dessous ça. du cognac ou, de, de, ou, de, ou du whisky. Ouais. Donc, et on est presque la moitié de, ouais. euh, du vodka, de la vodka, vous voyez. Et donc ça, c'est pour nous, pour l'armagnac, c'est absolument essentiel parce que ça veut dire que 45% de la matière est encore vivante. C'est ça. D'accord, d'accord. C'est ça. Mais est encore à... à, 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 à Vous voyez, ce n'est pas brûlé, quoi. Ce n'est pas l'étape d'alcool. Donc, on est... Donc, en fait, l'armagnac, pour la, presque la moitié, mm -hmm. est, on est encore dans le vivant. C'est pour ça, ça qu'il mm -hmm. y a 40 ans, oui. Patrick a voulu réinstaurer l'armagnac dans la culture du vin en disant que ah. c'est un spiritueux à part, spécial, mmh. parce qu'il est encore extrêmement vivant. Et c'est précisément cette moitié encore organique et encore empreinte de, de, de vivant agricole, j'allais dire, mmh. qui va évoluer différemment dans les barriques. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire oui. qu'on va 
croire en commun avec le rhum ou le whisky ou le cognac, on va avoir toute la partie élevage, donc toute oui. la partie après distillation. Ouais. Donc, euh, lorsqu'on lorsqu lorsqu met dans des, dans des barriques, euh, vous voyez, en, en, mm -hmm. en chaîne de Gascogne, et qu'on va commencer le vieillissement ou l'élevage, eh bien, euh, ce qui va nous intéresser, nous, en Armagnac, c'est l'évolution de la partie de la moitié vivante qui ça. va, elle, être très, très différente euh, d'un whisky ou d'un du, ou du, oui. ou du, cognac. Oui. Oui, Et donc, c'est précisément cette, ce, ce vivant-là qui va apporter la, une, une complexité aromatique complètement euh, inc assez incroyable, euh, puisque vous allez avoir la part en fait de vin, la part de, de spiritueux, d'eau de vie, oui. et puis le, la barrique, il va y avoir cette alchimie voilà, qui va s'opérer pendant l'élevage, et, euh, et, et c'est le vivant qui va apporter une complexité aromatique absolument euh, extraordinaire. Voilà. Et, et c'est pour ça, c'est ça qui fait que l'armagnac est euh, tout à fait spécial dans le monde des spiritueux. Il est vraiment unique, voilà, c'est vraiment ça. ça. Comment Il est vraiment unique. Il est, il se, on peut vraiment le positionner comme étant un peu unique par rapport aux autres spiritueux. Bah, c est, c est, alors moi, moi je, je pense que je pense que tout, euh, alors, euh, tous les types de spiritueux ont leur particularité, leur unicité, etc. Là, j'essaie simplement de singulariser l'armagnac en disant, ok, si on devait vraiment qualifier l'armagnac, en quoi est-il différent des autres pour qu'en fait qu'on comprenne bien, voilà, euh, ce, ce, ce qui est intéressant finalement, est ce que et et, et, et ce qu'il faut cultiver, développer, nourrir. Euh, et, et pour euh, et pour alors pour moi mais c'est quelque chose effectivement que m'a transmis mon beau, mon beau père ce qui est merveilleux dans l'armagnac c'est ce vivant c'est mmh. le fait que ce soit une autre vie vivante et qui qui a une évolution donc qui est différente de tous les autres spiritueux parce que il est distillé à un très faible degré d'alcool euh, à un très faible degré, degré d'alcool mais euh, ce qui ce qui euh, le, le le lien finalement avec le savoir faire du vin et puis le savoir faire agricole c'est que précisément en France, c'est bien dans l'agriculture et dans la viticulture qu'il y a le plus de progrès technologique. Donc, si l'armagnac est pour moitié encore vivant, eh bien, tous ces progrès, ces innovations viticoles dans l'agriculture appliquée à la vigne, eh bien, vont directement bénéficier à l'armagnac. Oui. Vous voyez Exactement. L'armagnac voilà. en a besoin. Mmh. Et donc, aujourd'hui, tout à l'heure, je vous ai cité l'exemple du traitement de la musique dans les vignes, mmh. euh, mais, et donc, qui est un principe de permaculture. Euh, mais euh, là, par exemple, le deuxième exemple que je voulais vous citer, c'est justement la plantation en, en j'allais dire, en, en, en anglais, ça s'appelle des key lines. En français, c'est en fait euh, des rangs en courbe. En fait, aujourd'hui, mmh. nos nouvelles parcelles sont plantées en courbe et vont suivre la topologie, enfin, l'inclinaison de la parcelle. Ça. pour pouvoir optimiser euh, justement l'eau des pluies. Mm -hmm. donc, donc, vous savez, les, les parcelles, elles sont rarement plates. Elles ont toujours une pente. Et lorsqu'il pleut, et donc euh, comme on est dans un terroir AOC, c'est-à-dire que euh, une AOC, vous savez, c'est les, les appellations d'origine contrôlée, ça veut dire que euh, ça veut dire que naturellement, on rassemble toutes les conditions euh, optimale pour la culture de quelque chose. Donc, l'armagnac est, un, est une AOC, ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit d'arroser parce que, naturellement, on est censé avoir suffisamment d'eau pour la culture de la vigne. Donc, vous voyez, c est, c est, ça engage beaucoup. Donc, l'année dernière, quand il y a eu la sécheresse, on n'avait pas le droit d'arroser. Okay Donc, moi, j'ai eu un millimètre de pluie euh, en quatre mois. Voilà. Je, je n'avais pas le droit d'arroser. Donc, donc, et pourquoi est-ce que ça m'a aidé d'avoir ces plantations en courbe oui. Eh bien, parce que en fait, quand il pleut, eh bien, vous allez avoir une diffusion beaucoup plus équitable de l'eau de pluie par le par en dessous, parce que justement toutes les vignes euh, va suivre l'inclinaison de la pente. Oui. Donc ça, ça, ça c'est un principe de, de permaculture et, euh, et ça, va, ça va énormément nous aider euh, donc dans, dans, notre, dans notre culture. Et donc, j'en parle parce que euh, euh, c'est en réalité euh, ces plantations en courbe, en fait, c'est ce que faisaient les viticulteurs euh, euh, avant euh, l'industrialisation la, voilà, euh, voilà, de, 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 de l'agriculture. Donc c'était... C'est ce qu'on font d'ailleurs beaucoup encore les Chinois dans les mmh. montagnes, lorsque mmh. vous voyez les rizières en fait, elles sont toujours, elles, mmh. elles épousent le, le, la, la topographie de, de, de la montagne. Eh bien, c'est tout ce qui est culture en terrasse, c'est exactement le même principe. En fait, tout ça, c'est une optimisation des ressources naturelles que que que, que sont l'eau et les nutriments apportés par l'eau. Donc, 
euh, pour en venir à, à, au, au, au bienfait de, de, la, de la permaculture de la biodynamie, c'est pour nous, euh, si vous voulez, la modernité de euh, 2024, hein, c'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, on a euh, la connaissance de tous ces bienfaits-là, de toutes ces techniques de viticulture euh, qui étaient pratiquées avant, mais mmh. avant, on ne savait pas l'expliquer forcément. Aujourd'hui, à la lumière de tout ce qu'on sait en 2024, eh bien, on va reproduire, refaire, réutiliser ces pratiques-là d'avant mais en toute, euh, en toute euh, connaissance, en oui. toute conscience, exactement, euh, de, 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 des bienfaits qu'il y a, euh, des bienfaits naturels pour, pour la culture de la vigne. Et donc, pour nous, à Arton, notre conviction profonde, c'est que euh, les progrès, la, la modernité, elle est dans la viticulture. Et que cette viticulture-là, elle est encore conservée dans l'armagnac parce qu'elle est encore à moitié agricole, elle est encore à moitié vivante. Vous voyez le lien que je fais entre ah oui. viticulture, modernité de l'agriculture la, de, de et comment est-ce que euh, l'Armagnac en bénéficie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, voilà, ma, 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 ma grande mission en 2024, ça va être de, de propager ce message que l'Armagnac est profondément moderne. Mmh. C'est ça. Mais ce qui est magnifique aussi, c'est que j'avance la, la boucle est bouclée. On revient aux fondamentaux qui ont toujours existé. Et ce que je trouve encore plus beau, c'est que la, la façon dont vous travaillez aujourd'hui, c'est ce que simplement nos ancêtres ont toujours fait. Mais comme vous disiez, par exemple, le parallèle entre, par exemple, le fait que vous suiviez euh, le cycle de la Lune, par exemple, le fait que vous suiviez euh, cette, euh, cette façon d'avoir euh, ces, euh, ces cultures qui sont en courbe plutôt, c'est comme s'il y avait un mariage qui était là depuis longtemps, mais qu'ils attendaient juste de se rencontrer avec vos origines chinoises. Vous vous dites, mais oui, c'est ce qu'on fait aussi en Chine, dans les villages, depuis des siècles, dans les rizières. J'ai l'impression que votre héritage culturel se marie parfaitement avec l'héritage euh, culturel dans lequel vous vivez aujourd'hui. Et ça fait un peu comme ça, ça me donne une image de la boucle est bouclée, en fait. Comme si vous étiez vraiment destiné à arriver... Une Chinoise qui débarque à Arton, mais quelles qu étaient les chances Pas du tout, mais vous, avez, vous étiez arrivé, vous avez fait le, ce lien-là, et c'est ça que je trouve vraiment euh, magnifique, en fait, super beau, parce que ça veut dire que tout est possible, et euh, on revient aux fonda au, au fondamentaux, ce qu'on a oublié, euh, vous parlez de permaculture, de biodynamique, mais je pense que nos ancêtres faisaient déjà ça. En Afrique, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on est arrivé avec la modernité en pensant que la modernité irait plus vite, mais en fait, la modernité, c'est simplement prendre ce qui a existé et ajouter quelque chose pour euh, faciliter le travail, en fait, j'ai envie de dire. Là où, euh, comme vous disiez, vos beaux-parents sont arrivés à Arton, eux, il ben, n'y avait pas l'électricité, le Wi-Fi, toutes ces technologies-là, mais ils sont quand même parvenus en 2001 à dire, on va donner ces lettres, ces lettres de noblesse à l'Armagnac en essayant de tout faire pour qu'ils soient euh, dans la catégorie millésime. Vous, vous arrivez 20 ans plus tard et, et j'ai vraiment l'impression que vous... Euh, vous êtes le, le trait d'union, j'ai envie de dire ça. Vous êtes vraiment le trait d'union entre, euh, entre deux cultures qui se marient parfaitement bien. L'exploit de votre beau-père a été justement de faire reconnaître l'Armania comme millésime et votre exploit, c'est d'avoir été le trait d'union entre ces deux cultures et de, de, de savoir les marier. Vous me disiez au début, j'ai vraiment un rêve euh, pour 2024. Donc, ce rêve, expliquez-moi vraiment où est-ce que vous vous voyez avec Arton dans les 4-5 prochaines années Comment est-ce que vous aimeriez que ça évolue vraiment Alors, c'est vrai, j'ai une mission euh, qui va être euh, pas facile, hein, mais mm -hmm. j'ai très envie, euh, je, je voudrais euh, réformer l'appellation Armagnac. Mm -hmm. Et donc, et, et j'aimerais pouvoir euh, utiliser les moyens de, de, de communication d'aujourd'hui pour le faire, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Je crois que euh, c'est une grande chance d'avoir euh, ces canaux-là pour pouvoir s'exprimer directement à, à, à ceux qui le souhaitent, euh, de, de, pouvoir, de, de raconter euh, parce que personnellement, je trouve, euh, est, est formidable en Armagnac. Et euh, ce pourquoi il faut qu'on continue à se battre euh, pour, pour, pour préserver ce, ce savoir-faire-là. Et puis, c'est est un, un produit qui est, qui est, qui est, qui est magnifique. Donc, euh, oui, la, la, le, le grand projet, c'est de réformer la paix. Mm -hmm. euh, ça veut dire de faire bouger les choses qui sont là depuis longtemps donc ça va pas être facile mm -hmm. euh, c'est un, un monde assez masculin il hein, faut, mm -hmm. faut, faut le savoir euh, et, euh, et en même temps 
de le faire en conscience, euh, c'est-à-dire euh, de, de le faire en pensant à ce qui peut être véritablement bénéfique pour toute l'appellation. C'est-à-dire mmh. que je ne cherche pas du tout à tirer la couette vers Arton, ce n'est pas, pas le propos. L'idée, c'est de se dire que euh, l'Armagnac, c'est une appellation qui est minuscule. En fait, il faut avoir cette, euh, ce réalisme-là, cette humilité de, 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 de savoir que euh, sur le, dans le monde des spiritueux, on est vraiment presque inexistant. Mm -hmm. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette appellation. Mm -hmm. Ça fait 700 ans que l'armagnac existe, 200 ans de plus que le cognac, et néanmoins, personne ne connaît l'armagnac. Mm -hmm. Donc c'est vraiment... Là, il euh, n'y a que les connaisseurs et les gens qui, peut-être des gastronomes, qui, oui. euh, voilà, et peut-être des Français. Mais dans la réalité de, de, mmh. de, de notre monde, voilà, de, 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 de l'industrie des spiritueux, c'est que l'armagnac est inexistant. Euh, et euh, je pense qu'une des grandes euh, raisons pour laquelle c'est inexistant, c'est que euh, d'abord, effectivement, ce n'est pas une industrie, enfin, ce n'est pas industriel, donc euh, effectivement, il y, y a peu de volume. Mais ensuite, au-delà de ça, le plus gros drame de l'Armagnac, c'est qu'il n'existait pas, il n'existe pas même en tant que tel, euh, son imaginaire n'est pas suffisamment clair. Vous voyez, on, on, on ne comprend pas suffisamment mm -hmm. ce qu'il y a de spécial dans l'art ah, oui. voilà. Et donc, donc voilà. Donc mon, mon, ma, ma volonté mon, et mon projet pour 2024, ça va être de réformer un peu l'appellation, de, de, de faire bouger les choses pour instaurer des, des euh, peut-être de, de, de nouveaux rails, de, de, des nouvelles, euh, des nouvelles règles qui permettent à l'armagnac de saillir et de, de véritablement se positionner dans le monde des spiritueux mmh. et d'avoir peut-être un jour une place à la grande table, à la table des ça. grands. <rire> voilà. Donc, euh, voilà. Donc là, là j'ai un, euh, un vrai défi euh, mmh. presque professionnel mmh. qui, qui, euh, voilà, qui vient. Et puis ensuite, dans les modalités, je vais le faire par les réseaux sociaux euh, voilà, et qui, qui va être aussi un, un autre exercice parce que ce parce n'est que pas facile aussi de, de créer... Euh, des contenus euh, qui aient du sens et qui l'idée c'est pas de polluer euh, davantage euh, mmh. voilà euh, le le, la, le monde des réseaux sociaux <rire> mais, mais plutôt de, 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 de créer des contenus qui vont être pédagogiques et en même mmh. temps ludiques et en même temps informatifs euh, voilà mmh. donc euh, donc ça ça va être un petit peu le, le défi de cette année euh, et puis avec à côté euh, oui pl plein de plein de projets euh, professionnels autour d'Arton euh, parce que ça a déjà euh, bien euh, bien bougé depuis trois ans depuis qu'on oui. est là. Je trouve ça super ambitieux et euh, c'est tout le mal que je vous souhaite évidemment. Mais justement vous êtes, pour terminer sur cette note là on va dire un peu féministe vous êtes une femme vous avez, vous êtes associée à deux hommes votre mari et euh, Fabrice Saromo votre neurologue depuis 20 ans. Euh, vous vous retrouvez dans un milieu euh, majoritairement masculin. Avez-vous eu l'occasion, lors de vos formations ou lors de vos rencontres, euh, euh, rencontrer d'autres femmes comme vous Est-ce que vous en avez vu plus en, Sur les trois ans où vous êtes là, avez-vous vu une évolution Plus de femmes, plus de femmes impliquées dans ce, dans ce milieu-là Alors, à ma grande surprise, il y a en réalité beaucoup de femmes en Armagnac. Mmh. Voilà. Donc, je, donc, je suis pas du tout la seule euh, maison mmh. d'Armagnac qui est euh, qui est dirigée par une femme. Il euh, y en a, il y en a beaucoup d'autres. Euh, donc, à commencer par euh, notre cousine Claire de Montesquieu sur le mmh. domaine d'Espérance, mais euh, beaucoup d'autres. Il y a aussi des nouvelles générations qui arrivent. Donc, euh, ça, c'est euh, ça, c'est super. Mais ça mmh. veut aussi dire que il faut que économiquement ce soit viable, mm -hmm. euh, ce, qui, qui, ce qui, je pense, n'est pas encore le, le cas aujourd'hui en Armagnac. Euh, alors, euh, sur ce, sur ce plan-là, euh, homme-femme, euh, comment vous répondre euh, je, je, C'est vrai que euh, dans toutes les institutions, c'est beaucoup euh, régi par les hommes. Mais bon, j'allais dire, c'est pas que propre à l'armagnac. Hein. Bon. Non, c'est pas ça. Je crois que ce qu'on apporte en tant que femme, euh, ça va, c est, c est, je crois que c'est extrêmement complémentaire et que, euh, que peut-être que, peut que c'est vraiment, c'est les femmes qui vont euh, sauver l'armagnac. Voilà. Peut-être que ça, c'est vrai. Peut-être plus que dans les autres euh, industries, je ne sais pas. 
Euh, qu'est-ce qu apporte Qu'est-ce qu'une femme, le côté féminin, qu'est-ce que ça apporterait de plus pour vous Il y a peut-être une sensibilité, la, peut la sensibilité féminine fait qu'on va analyser euh, les données différemment, on va peut-être plus les voir dans, une, dans, une, dans leur globalité, dans une forme d'intégralité, et puis euh, il va y avoir une sorte de... de, 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 de on, va être, on va rechercher un certain équilibre mm -hmm. entre, euh, entre euh, le fond et la forme, euh, le fait euh, une, une sorte de, de cohérence euh, de, 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 de propos, de discours, mmh. Mmh. Euh, quelque chose qui va être plus de l'ordre euh, voilà, de, de, de l'harmonie que de la performance. Mmh. Euh, je pense que c'est important de toujours, de toujours garder en tête la performance, évidemment, mais euh, tout n'est pas, euh, pas expliqué que par les chiffres. Il voilà. y a... Y a, euh, y a euh, une sorte, sorte aussi euh, d'élan, de vision, euh, voilà, de, de, de quelque chose d'harmonieux. Euh, et puis, alors, ce que j'ai remarqué, moi, beaucoup chez les femmes, c'est euh, une solidarité, une, une, une forme d'entraide de, euh, assez spontanée, mmh. très généreuse, où euh, on, est pas, on est moins peut-être à euh, se considérer comme des concurrents, on est, mais on est plus euh, à l'écoute et puis à se dire « Ok, alors euh, comment, comment est-ce que je peux faire pour t'aider Réfléchissons ensemble. Il » Il y a moins ce côté euh, « voilà, On a besoin de marquer notre territoire, oui. etc. Mm » -hmm. euh, euh, Je ne veux pas faire de généralité, mais il y a une, une forme de solidarité quand même, de sororité féminine que je le constate beaucoup plus, euh, beaucoup plus forte, beaucoup mm -hmm. plus facile. Euh, les femmes sont accessible. Vous euh, voyez, on, on, on peut plus facilement euh, leur demander des choses et euh, moi je parle des femmes entre elles, hein, je ne oui, parle, oui. parle, parle pas, mais euh, voilà, je vais euh, plus, voilà, plus facilement, plus euh, spontanément aller demander de l'aide à une autre femme mm -hmm. et puis euh, partager peut-être aussi euh, mes soucis et euh, mes, euh, euh, voilà, mes, mes vrais défis, euh, mes questionnements. Euh, et puis on n'est pas euh, toujours à euh, essayer de se vanter on est plus dans l'ordre de la confidence et de voilà, voilà j'ai ce truc qui m'est arrivé, comment est-ce que je peux y arriver voilà, et, euh, et ça c'est euh, quelque chose que j'ai observé et qui, est, euh, qui fonctionne vraiment mmh. en armagnac euh, entre, entre les femmes donc souvent on s'appelle euh, on se donne des, des, des nouvelles, euh, voilà, des, on, on demande des conseils, oui. on a quelque chose qui nous est arrivé. Bon, par exemple, j'ai n'importe quoi, moi, la première année quand je suis arrivée, je me suis fait arnaquer par un groupe médiatique, voilà, à qui euh, j'ai déboursé euh, 1000 euros, enfin voilà, pour, pour avoir, euh, pour acheter des espaces publicitaires mm -hmm. en pensant que c'était un super bon plan. Bon, ben voilà, six mois après, j'ai une autre, un autre, une autre arnaquée qui me dit, ah bah tiens, j'ai été contacté par ce groupe et ils ont cité Arton. Voilà, est-ce que, qu'est-ce que tu qu que en penses? J'ai tout de suite dit, attention, c'est une énorme arnaque. Ouais, il faut pas y aller ouais. Ouais, donc il euh, y, y, y a pas euh, ouais, bon ok on s'est planté euh, je me suis fait arnaquer ça arrive ouais, ça, euh, je, ça, ça me, ne m'arrivera plus euh, bon voilà et, et surtout je préfère que les autres le sachent et qu'ils ne se fassent pas arnaquer à leur tour voilà. c'est un exemple euh, voilà complètement sporadique mais euh, c'est pour répondre à votre question mm -hmm. Que, euh, voilà chez, chez les femmes il y a cette espèce de d'entraide de, de, voilà solidarité où, euh, et, et finalement on avance euh, oui. vite Mmh. Euh, et que euh, euh, et que voilà et que grâce à toutes les générations des femmes avant qui nous ont permis aujourd'hui de travailler voilà et euh, mmh. eh bien euh, vous voyez on n'a plus on n'est plus à se battre déjà pour mmh. déjà avoir le droit de travailler donc là ça y est on a passé ce cap là mmh. maintenant on est dans ok qu'est-ce qu'on peut apporter comme valeur euh, euh, comme Ajouter. valeur ajoutée mmh. voilà et, et puis et puis finalement avoir voir ce côté aussi extrêmement complémentaire avec mmh. cette vision plus masculine la, la vision plus masculine des choses et puis en, en fait on est beaucoup plus fort ensemble et ça moi je le constate dans notre trio donc euh, mon mari euh, et Fabrice donc Fabrice qui est notre homme depuis 20 ans mais, euh, mais qui est devenu associé il y a deux ans donc au moment de la transmission familiale mm -hmm. et eh bien euh, en hommage à, euh, aux 20 années de collaboration mon beau-père Patrick a donné des parts de la société à Fabrice waouh ça c'est beau ouais. on va terminer sur cette belle note euh, j'ai ouais. été mais Ravi de vous euh, de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Merci, merci, merci pour ce magnifique partage. Et euh, 
Je ne peux que vous souhaiter beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Et euh, merci beaucoup, en tout cas, vraiment. C'est moi qui vous remercie, Berthe, vraiment, de, de, de m'avoir euh, accueilli. Merci, merci Berthe. Bonne journée. Merci beaucoup. Hein. Bonne journée à Au vous revoir. aussi.